பாரம்பரிய சமையலில் சவுச்சவ் கூட்டு பண்ணுறது எப்படின்னு பார்ப்போம் இதுக்கு வந்து சவுச்சவ் ஒரு சவுச்சவ் எடுத்து நல்லா தோலை சீவிட்டு இதே மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா தோலை நீக்கிடுங்க சுத்தம் பண்ணி ஒரு ஒரு கப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த ஒரு கப்புக்கு அரை கப்பு பாசி பருப்பு அரை கப்புக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாகவே எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் அரை கப்பு எடுக்கணும்னாலும் எடுத்துக்கோங்க இல்லாது கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க நான் கொஞ்சம் கம்மியாகவே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தேங்காய் சில்லு பெரிய சில்ல கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு ஸ்பூனு ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூனு உளுந்து இது வந்து நம்ம இந்த உளுந்தை வறுத்து இந்த ஐட்டத்தை போட்டு பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இது தனியாக எடுத்திருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுந்தம் பருப்பு ரெண்டு சிவப்பு மிளகாய் வத்தல் ரெண்டு கருவேப்பிலை கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி ஒரு மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டால் போதும் ரொம்ப போட வேண்டாம் கொஞ்சம் பெருங்காய பவுடர் லாஸ்ட்டாக போடுறதுக்கு கொஞ்சம் மல்லி இலை இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையானது இப்போ வந்து நம்ம இந்த பாசி பருப்பை லைட்டாக வறுத்து சுத்தம் பண்ணிவிட்டு பாசி பருப்பையும் இந்த சவுச்சவையும் போட்டு அதோடு கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டு குக்கரில் வேக வைப்போம் இப்போ வந்து பாசி பருப்பை லேசாக வறுத்து எடுத்துக்குவோம் கடாய் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து பாசி பருப்பு போட்டு லைட்டாக வறுத்துக்குவோம் வறுத்தது போதும் ரொம்ப கருக விட்டுறாதீங்க வறுத்தது போதும் நம்ம வறுத்து போட்டோம்னா நல்லா கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கும் அதுக்காகத்தான் இந்த வறுத்த பயரை பருப்பை நல்லா அலசிட்டு இதையும் சவுச்சவு கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டு குக்கரில் ஒரு மூணு விசில் விட்டு எடுத்துக்கணும் வறுத்த பருப்பை நல்லா சுத்தம் பண்ணி உள்ளே போட்டிருக்கேன் குக்கரில் இது வந்து சவுச்சவ் ஒரு கப்பு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்குருவோம் உப்பு போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு மூணு விசில் விட்டு எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு மூணு விசில் விட்டு எடுத்துக்கணும் இல்லை மூடி போட்டாச்சு இப்போ வந்து ஒரு மூணு விசில் விடட்டும் மூணு விசில் விடவும் நம்ம எடுத்து பார்ப்போம் அது குக்கரில் வேகட்டும் இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டில் வந்து இந்த உளுந்து பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உளுந்தை வறுத்துக்குருவோம் ஒரு ஸ்பூன் உளுந்து அதை லைட்டாக வறுத்து இது பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உளுந்து வறுத்தாச்சு என்ன நல்லா இப்படி பொன்னிறமாக வரணும் அல்லது நம்மளுக்கு பச்சை வாசனை வரும் நீங்கள் உளுந்தை வந்து நல்லா பொன்னிறம் வர்றது வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் நேரம் ஆற ஆறட்டும் அதுக்கப்புறம் இதை போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கிடுவோம் இப்போ உளுந்து நல்லா ஆறிடுச்சு வறுத்த உளுந்து அடுத்து வந்து நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் தேங்காய் சில்லு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு ஒடிச்சு போடுறேன் இது வந்து ஜீரகம் வறுத்த உளுந்து இதை நல்லா நைஸாக பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்து தேங்காய் உளுந்து பச்சை மிளகாய் ஜீரகம் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா விழுத அரைச்சாச்சு இப்போ வந்து பருப்பு வந்து வெந்துருச்சு நாலு விசில் விட்டு எடுத்த நாலு விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கு இப்போ வந்து திறந்து பார்ப்போம் நல்லா முக்கா பதத்துக்கு வெந்துருச்சு இதில் வந்து நம்ம அரைச்ச விழுத விடுவோம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு விசில் விடுவோம் அரைச்ச விழுத உள்ளே விட்டு இப்போ வந்து திரும்ப மூடியை போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இன்னும் ஒரு ரெண்டு விசில் வரட்டும் அதுக்கப்புறம் திறந்து பார்ப்போம் அறுப்பு சவுச்சவ் நல்லா வெந்துருச்சு இதில் கொஞ்சோண்டு பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கிறோம் போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தாளிச்சு கொட்டிடுவோம் தாளிக்கிறதுக்கு கடாய் அடுப்பில் வச்சாச்சு கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்குருவோம் எண்ணெய் சூடாகட்டும் சூடாகிடுச்சு இப்போ கடுகு உளுந்தம் பருப்பு நல்லா பொரியட்டும்
அதில் ரெண்டு வத்தல் போடுறேன் அடுத்து வந்து கருவேப்பில் லாஸ்டா கொஞ்சம் மல்லி இலை போட்டு ஒரு ஒரு கிண்டு கிண்டி விட்டு போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு சவு சவு கூட்டு ரெடி நம்மளுக்கு சவு சவு கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து சூடாக சாதம் சப்பாத்தி பூரி எது கூட தொட்டு சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செய்து சாப்பிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் எடுங்க நன்றி